on le surnomme le pays du long nuage blanc. La Nouvelle-Zélande est une île isolée, située à l'autre bout de la planète, en plein océan Pacifique. Ces grandes étendues sauvages en font l'un des pays les moins peuplés du monde, avec seulement deux habitants par kilomètre carré, en dehors des villes. Pourtant, ce petit bout de terre impose une domination sans partage sur le monde du rugby depuis une centaine d'années. Auckland est considéré comme la capitale mondiale de l'Ovalie, avec plus de 200 terrains de rugby et le célèbre stade Eden Park. Dans la ville trônent les portraits des fameux All Blacks, l'équipe nationale deux fois championne du monde et classée comme meilleure équipe mondiale chaque année depuis 2009. Un succès qui ne doit rien au hasard. Pour maintenir son rang, la Nouvelle-Zélande forme des joueurs à tout âge et dans toutes les couches de la société. Pour ces enfants des quartiers chics, cela se passe lors de stages intensifs pendant les vacances scolaires. Tous les enfants du pays rêvent de porter un jour le maillot noir des All Blacks et ils sont prêts à de douloureux efforts pour y parvenir. Des plages d'Auckland, Jusqu'aux terres ancestrales des Maoris, le ballon ovale affirme l'identité de toute une nation. Ici, le rugby est une religion. Et on la pratique avec ferveur partout dans le pays. En Nouvelle-Zélande, la formation des futurs joueurs de rugby commence à devenir sérieuse à partir de 6 ans. C'est l'âge légal pour faire des plaquages. Le club de North Shore en banlieue d'Auckland peut compter sur un vivier d'une centaine d'enfants qui rêvent tous de devenir All Blacks. Avant même le démarrage de la saison, ils sont à pied d'œuvre et appliquent un programme d'entraînement déjà bien rodé. Yeah, good tackle. So you guys, you've got to be a bit more aggressive, right? It's a contest. Right? For young kids out there that want to become all black, they have to be prepared to work extremely hard, you know, on their skills, be really dedicated to their rugby. But the most important thing is, is the enjoyment. You know, that's the reason that we all play the game. And as soon as you lose that enjoyment or you're doing it for different reasons, then you're really going to struggle. Um, so, for kids out there, just go out there, enjoy it, have fun, just, yeah, and laugh, smile, have fun while you're doing it. Ces joueurs en herbe ont le privilège d'avoir comme entraîneur une véritable légende du rugby, Buck Shelford. 48 sélections chez les All Blacks, dont 39 en tant que capitaine, et vainqueur de la Coupe du Monde en 1987. 
En Nouvelle-Zélande, l'expérience des anciens est mise à profit pour former les nouvelles générations. This drill right here is, is just a catching and passing drill. It's just going through all the basics of, of uh, what should be required of a young rugby player. And um, because they're all young, we try and put a bit of fun in there, but we, we, at the same time, we're trying to um, get them to pass the ball correctly. And, um, you know, the better they're catching and passing, the better the player they will come. Try and keep your line, okay? Okay, guys, we've got... Uh, We've got the cones down, okay? So while we're trying to do that, so that we run straight, okay? No drifting. If you drift, you kind of end up crushing the guy into the corner, and we're not going to be able to score, are we? So we're going to try and keep it straight in the cones, yeah? Go. Hit, hit, drive, 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 drive. Get in, get in. Down the far end, we've got um, taking ball into contact, and then going to the ground and delivering the ball back. Uh, an important part, because we have so many collisions today. The young ones just don't have the strength that big guys have. So as they get older, they'll get better at it. So it's, it's all about technique. And uh, it's just repetition, repetition, repetition to make them good at it. So go drive, go get full on the ball, full on the ball, and place it back. Good boy. Hold on to the ball. Ready? From this level, starts here, and they get better and better as they get older. And this is where the Richie McCaws come from, and, and the Dan Carters, they all come out of these sort of models. And this is where they, where they develop. The more they play at a young age, the better they're going to be. It's a bit like riding a bike. It's harder to ride a bike at 10 than it is at 5. I coached in Wales some time ago, in the late 1990s, and there was a school across the road. And they asked me to go over to that school and coach the kids. And there was two groups. There was a group of five and six-year-olds and a group of seven and eight-year-olds, and they started playing rugby at the same time. And the five and six-year-olds were better than the seven and eight-year-olds because they got them early. The earlier you learn to catch and pass and to beat people, the better you're going to be. North Shore est l'un des plus vieux clubs de Nouvelle-Zélande, et ils sont une dizaine d'ex-All Blacks à avoir fait ici leurs premières armes. Les glorieux anciens restent des références indétrônables. Et leurs portraits sont là pour rappeler aux jeunes que le firmament du rugby n'est pas si loin qu'il n'y paraît. On that one. Okay. We're very, very lucky that there are a lot of ex internationals that live around the area. So it's inspiring for the young kids to be able to see them. You're going to have to go and get fit, eh? You're going to have to run some more. It's always a dream for the young ones to um, go to the highest level. Uh, but, you know, at the end of the day, it's, uh, it's up to them what drives them, their dreams, their, what they want to do in rugby. Not everyone makes it to the top. It's really hard to make it into the All Blacks. Very hard. En insufflant à chacun de ses enfants un esprit de compétiteur, la Nouvelle-Zélande s'assure un vivier inépuisable de futurs talents. Le centre de l'île du Nord est une région d'intense activité volcanique.
Celui-ci, par une mystérieuse alchimie, la nature semble avoir façonné les hommes à son image, leur transmettant sa robustesse et son énergie. C'est sur ce territoire que vit depuis plus de 1000 ans la population maori, le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. Les maoris représentent environ 15% de la population néo-zélandaise, mais ils sont largement surreprésentés dans les équipes de rugby, grâce à leur morphologie impressionnante, héritage génétique de leurs racines polynésiennes. À tout juste 20 ans, Brady mesure 2 mètres et affiche déjà 126 kg sur la balance. Des qualités physiques dont il fait profiter le club local. Dans cette équipe amateur, le pack des avants pèse 900 kg. C'est un poids similaire à celui des All Blacks et des meilleures équipes professionnelles au monde. Les joueurs maoris se démarquent aussi par un style de jeu très collectif, soudé par leur appartenance à la même communauté. Maori rugby is about expressing yourself, getting the ball in hand, um, playing what's in front, running it hard, running it from everywhere on the field. You're running it, and um, to be Maori um, goes back, uh, you know, uh, generations ago when uh, back in the war days, um, early, early Maoris were warriors, and uh, they were good fighters. And uh, a lot of us, uh, we bring that attitude onto the field, you know, that killer instinct, and um, going hard and. Les performances de Brady sont extrêmement prometteuses. Il s'est fait repérer et incarne le nouvel espoir de la région. Comme tout droit sorti de la roche en fusion, Brady porte en lui la force des montagnes et l'explosivité du volcan. Il court le 100 mètres en moins de 13 secondes et cherche sans cesse à améliorer ses performances. It's a beautiful place to train, um, and I really enjoy um, getting in amongst the land. It's good on my body um, to help with the soils and, and, and the sticks and the stones because you're, you're kind of dodging all these little things on, on, on the ground and um, it tests your balance. The purpose why I train by myself is to test me mentally because you, you don't have the support of a team behind you, pushing you, um, guiding you when, you when you're down. Uh, it takes inner strength and power to, to really fight through when times are hard on the rugby field. Um, that's when you've got to find it in yourself to, to really um, get some grit and, and, and push through whatever pain barrier that you might be facing. Une grande partie du rugby est d'être physiquement strong, de uh, donner les hits et de prendre les hits aussi well sur le field. Donc, so, um, en order to um, improve muscle strength, uh, a beaucoup de travail a été fait dans le gym. strong shoulder, big muscles on them, and then they can really feel that hard, that hard muscle. Um, also, I do a lot of core work. Um, and you want to be really strong to hold in the scrum, hold your core, balance type, type thing. So those are the areas I tend to work on. Brady s'entraîne dur à l'approche d'une échéance importante. Son club va devoir livrer un match crucial contre une autre équipe maori. I'm back. 
Hey, Brady, how's it? Hey. Just done some training. How Finished. Are you? Went to the um, Blue Lake. Oh, yeah? Yeah. How was it? Yeah, it was all good. Oh, okay. Yeah. So, why, what's it? Why Kitty this Saturday, no? Why Kitty this Saturday, tomorrow, yeah. <laughs> Those are your cousins, aren't they? Oh. Yeah. Yeah. Watch out for them. Mm -hmm. yeah, probably. There's a lot of big boys, but it's a lot better if you can be quick as well, if you're yeah. fast. Yeah, big and fast. Yeah. Mm. Yeah. I do get a little bit afraid because he's he is a big boy, but when you're a mother, you still picture them as babies, so you do worry that they're going to get hit the wrong way because anything could happen, you know. Players have been like hit in the head and concussed. As a mother, you're always scared for your children, but you know they've got to live their own lives. So I'm very very proud of my son, yeah, I'm, I'm happy that he's playing rugby and that he's doing something that he, he loves. Yep. So, so uh, this is my room. Um, this is what I like to call the inspiration wall. Uh, it's got all my achievements and inspiration with uh, the different uh, teams. Um, here, 2014 best forward. Really honoured to receive it because uh, we had to really show show the goods that you had. Each morning when I wake up, you know, I look on the wall, look at what I've where I've come from, what what I've achieved, and then look where the bigger goal is with the Hurricanes and uh, professional rugby. So, yeah, it's awesome. My timeline is two years. To, to really make it professional um, and put my full heart and mind and training into it. I think that um, dreams can come true. Um, it's, it's whether you put your, put your mind to it. So I'm really gonna focus in and do everything I can uh, to be the best that I can. So, yeah. En Nouvelle-Zélande, il existe d'autres voies pour accéder au rugby professionnel. L'une d'entre elles s'adresse aux jeunes de 13 à 18 ans, scolarisés dans les écoles secondaires du pays. Située dans un quartier chic d'Auckland, la Grammar School est une école catholique réservée aux garçons. Héritage de la colonisation britannique, on y applique encore une éducation stricte dans la plus pure tradition anglo-saxonne avec port de l'uniforme obligatoire. Ici, on joue au rugby depuis 150 ans. Depuis que les colons anglais ont apporté dans le pays les premiers ballons ovales. C'est dans ce genre d'école que le rugby s'est d'abord implanté avant de se répandre dans tout le pays. La Grammar School est un lieu sacré pour le rugby néo-zélandais. Elle a produit le plus grand nombre de All Blacks dans l'histoire du pays, avec 53 anciens élèves dans les rangs de l'équipe nationale. L'école a toujours la réputation d'être une véritable pépinière à champions, et son directeur actuel, Tim O'Connor, est là pour garantir la continuité des bons résultats sportifs. So these are the school's main uh, sporting trophy that uh, we have held on to throughout the last 12 uh, months. Uh, that uh, trophy there at the moment, the, the key rugby trophy, which because that is the 1A uh, trophy uh, from last year, which is highly sought after in this country. I think you'd certainly want to be able to, to have a trophy uh, in this cabinet uh, during your time as, as a student of, of, of the school. 
We're a proudly competitive uh, school who have a desire to win, not at any cost, um, but to win with our values intact, um, showing pride in our performance. À l'époque de sa fondation, en 1869, la Grammar School organisait déjà des matchs contre les autres écoles du pays. Chacune d'elles devait aligner son First 15, c'est-à-dire sa meilleure équipe pour défendre ses couleurs. C'était les prémices du rugby néo-zélandais et à l'époque déjà, la confrontation était musclée. <tousse> 150 ans plus tard, la Grammar School possède encore une très forte équipe de rugby et tous les élèves rêvent d'en faire partie. C'est au cours d'un rituel immuable, à chaque rentrée scolaire, qu'est annoncée la nouvelle sélection. Thank you, please be seated. It's my pleasure now to name the first 15. The forwards, Kay City and Atua, A. McGuill, J. Rea. La consécration est totale pour le capitaine de l'équipe qui se voit intronisé en grande pompe devant tous les élèves. And set new aspirations for this year's team. To cross the stage to receive the Captain Rugby badge and the school's congratulations, A. Reparter. Good luck. Good luck. Yeah. Good game to start with. Yeah. Well done. Yeah. I guess it's very important for me. Um, Being, being a part of a great coach and I guess it's quite hard as well. Um, winning last year, the Auckland 1-8 champs and every other school wants to beat the champs and so it's just extra pressure but I, I have faith and belief that we yeah, we'll do, we'll do well this year. Mm. My secondary school rugby is hugely important in this country. I think it's the backbone of, of New Zealand rugby and it's highly competitive and a very high standard. And it goes on to play for the New Zealand title, the best secondary school team in the New Zealand. And most of the All Blacks, most of the All Blacks come through the secondary school first 15 competitions. And I think it's probably the best in the world and it's one of the major reasons why the All Blacks have been a highly successful side and often ranked number one in the world. Au pays maori, le jour du grand match est arrivé. Pour Brady et son rêve de rugby professionnel, c'est une étape cruciale. Il va devoir prouver qu'il peut prétendre au plus haut niveau. Sweet. This game between Waikiti and us, uh, it's going to be a battle. Um, there's a lot of pride between both clubs. Both been mouldy, so it is going to be a really physical game up front because it's a local round and, and there's going to be families from both, both sides of, of the teams and uh, they want to do um, each other proud. Le derby maori se déroule sur un terrain champêtre, en pleine campagne. On appelle cela le grassroots rugby. Aujourd'hui, le bouclier du championnat régional est remis en jeu. Un trophée que Brady et son équipe ont remporté la saison précédente et ils ont bien l'intention de le conserver cette année encore. Just 
Pastor Armanda. Nem você que deixa o sol. Ok? We're brilliant boys. We are. Each and every one of us. So if you think you're good enough, I can grab the ball and go. We will back you. Ok boys? L'entrée de jeu, Rotoiti impose une grosse pression à son adversaire et fait reculer sa défense. Appliquant un style de jeu inventé par les Maoris, avec des avants aussi rapides que les arrières et un ballon en perpétuel mouvement. Brady, quant à lui, évolue en deuxième ligne au poste de numéro 5. Son rôle est primordial lors des phases de touche et de mêlée. Il est parvenu à inscrire un bel essai entre les poteaux, renforçant l'avantage psychologique de son équipe juste avant la mi-temps. We're playing good clinical fast rugby. Okay, so that's why it feels easy. I mean, look at Brady, but his fucking lungs are hissing. Okay, so it's not an easy game. Okay, just keep the pressure on them, boys. And what Joe's saying about the quick pass, if you hear the voice, pass it. If you don't hear any voice, back yourself to carry. Sweet. Keep it up, keep it up. Position early, eh, boys? Position early, we'll open the gap. Three, one, two, three. Brothers. Brothers. Pour les Maoris, le rugby est plus qu'un simple sport. Il permet de prouver sa valeur au combat, comme le faisaient leurs ancêtres lors des guerres tribales. C'est grâce à leur combativité sur le terrain que les premiers rugbymen maoris ont pu intégrer des équipes majoritairement blanches. Grâce au rugby, le peuple maori a obtenu le respect et la Nouvelle-Zélande une société unifiée. Avec 9 essais pour Otoiti, la rencontre s'achève sur un score sans appel, mais qui n'altère en rien l'honneur du vaincu. Au rugby, le respect de l'adversaire est une règle de base et les Maoris l'appliquent selon leurs coutumes en échangeant les salutations rituelles à la fin de la rencontre. I think there is something special about Maori rugby. You know, I think they play above their ability. Um, so they've always achieved very high results with a side that may be not as capable as, as the results show. So they, they do particularly well. The Māori boys enjoy playing on that side um, and they enjoy the camaraderie of the players that they're playing with. So it's special. Yeah, yeah. Hey. Pour parvenir à son rêve, Brady va devoir gravir un à un les nombreux échelons du rugby amateur dans une compétition qui regroupe plus de 600 clubs en Nouvelle-Zélande. Holding this trophy uh, means a lot to us and uh, this gives us the extra boost to go on to our next uh, round. There's going to be tougher teams. A lot of scouts and, and um, managers come and watch these sorts of games in our uh, local Bay Plain area. So this is the best place to be to, to get to the next level of professional rugby. Hey, 
Chez les Maoris, c'est pendant la troisième mi-temps que les équipes entonnent le traditionnel Aka, ce chant guerrier hérité de leurs ancêtres. Dans les beaux quartiers d'Auckland, c'est une autre compétition qui se prépare. Les joueurs de la Grammar School ont été convoqués pour leur premier entraînement. Antonio doit endosser son nouveau costume de capitaine. Big C next to my name. Um, it's very important um, that the boys do have someone to look up to and um, someone to make those tough calls. And I guess, yeah, being a part of first team this past three years, um, with those learnings um, will, will help me yeah, make those choices when it comes to. Au rythme de quatre entraînements par semaine, les joueurs vont apprendre à se connaître et construire un solide esprit d'équipe. C'est aussi la mission du coach, Dave Askew, d'instaurer un climat de confiance avec les adolescents. Alors pour ce premier entraînement, il a prévu un exercice bien particulier. All right, so you're standing about a meter off the line with your partner. Woo! If you win, you run away. If you lose, you chase. All right, where are you going? Your own time. <laughs> Keep going till you get a clear winner. <laughs> On our backs, to the legs. The key thing is focusing on the role that you've got, whether it's defense or attack, and taking feedback on board and looking to correct behavior as you go. Okay, so body height, body shape, body line, angles, all that stuff that we've been talking about. Cool, right back on our feet. Let's go, jog! You haven't been asked to walk. Le but de l'exercice est de reproduire une situation réelle de match. En laissant des espaces dans la défense pour contraindre les joueurs à couvrir une plus grande surface de terrain. Le coach veut observer leur attitude en situation de stress, ainsi que la façon dont ils communiquent entre eux. Look, look, fast and look. There's some good stuff, but we just got to make sure that if we want to be 
the team that we want to be. Yeah. Everything we do has got to be best attitude. We run everywhere. Overall, good start. Yeah. All right. Get your breath, water on. Rugby's a bit of a combination of being an artist and a scientist. You know, there's some cause and effect and proven theory, but at the same time, it's it's creative. Um, and so, yeah, we certainly go in with a strategy and we, and we want a tactical mindset. We want players to think about what they're doing, not not just do. Get set. And up. Pour la suite de l'entraînement, les avants et les arrières travaillent séparément. Antonio et tous les joueurs du pack vont se pencher sur une technique de mêlée. Une phase de jeu dont la Grammar School s'est faite une spécialité et qui peut s'avérer cruciale lors du prochain match. So, what we need to be thinking is scrum times our opportunity for eight of you guys to come together into combat against eight of their guys. Big guys, a little bit more of an advantage. Strong guys, a little bit more of an advantage. But eight guys working together with perfect technique will always beat both of those things. Oh, oh, oh. Lock in. Open. Hey, what are you doing? Crouch. Up. Hold. Bind. All we're worried about is having all of that tight and being in balance. If we are really tight, then as an eight we can peer straight through the middle and separate him from his hooker. And that's what we call, in this particular team, we call an arrow hit. Let's go. Boing! <laughs> Sit! Oh, 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 oh. Wave it up, boys! Cheers, boys. We're here. We're into pods between the 22 and the goal line, please, except for Tarns and Geronio, who can stay here. Antonio is very strong through his core and has got some uh, great stability in his lower legs. And he works very, very hard. As a result, a very tough player to come up against. Set. He has the potential to play professional rugby. There, there is no doubt about that. Hold, hold, one, two. Good man, break, right on. Hard work, well done. Good start, eh? Thought we did, did quite well, but if we want to be, the, be a better team, then every opportunity we get to, to jog to water, here we all, all need to step up. Now, you're fucking named in the team and you're here. Just remember next time we'll take that extra step. Um, Everyone step up, any, anyone else want to say anything? <laughs> On you, mate. One, two, three, brothers. Plusieurs joueurs du First 15 sont logés dans un internat à proximité de l'école. Il s'agit d'une pension destinée aux élèves d'origine maori dont les familles vivent trop loin pour leur permettre de rentrer chez eux après les cours. Antonio a pu intégrer la Grammar School grâce à une bourse d'études qu'il pourra conserver s'il obtient de bonnes notes en classe. Mais désormais, ses performances sportives le préoccupent autant que ses résultats scolaires. Car le rugby se présente à lui comme une carrière potentielle. Rugby is still something I use to escape. Um, it still is fun, but I guess to an extent it's, it's more serious now. Just the nature of the school, the history and the, the culture with the rugby, um, rugby teams that have worn that same, same jersey um, before me and having, yeah, again, that history, that tradition. Um, it, it's a lot to carry, um, but 
I, I believe it's made me a better player. School in rugby, you know, you actually had a bit more structure in the way you played and that was the first time I'd experienced that and and obviously put under a lot more pressure. In my final year, you know, when I played at Christchurch Boys High, very proud rugby school, it, you know, I was put under real pressure and probably struggled a little bit, um, you know, because of that, but that was a great sort of learning curve for me. But just that real enjoyment was always there of playing alongside your mates and that, that's never changed. And, you know, that's a big part of, you know, why I play the game today. Au pied du volcan Monganui, dans l'île du Nord, se trouve une station balnéaire haut de gamme. L'une des plus réputées de Nouvelle-Zélande. C'est ici, à l'écart des médias et des regards indiscrets, que viennent s'entraîner certaines stars du rugby mondial. Les All Blacks Sevens, l'équipe nationale de rugby à 7. C'est la formation la plus performante au monde dans sa catégorie. 12 fois vainqueur du tournoi des World Series. Dans cette équipe d'élite, un nouveau joueur tout juste sorti de la Grammar School, la fameuse école d'Auckland. À seulement 17 ans, Rico Ioanni est le plus jeune rugbyman professionnel de Nouvelle-Zélande. Il est en train de réaliser son rêve et va participer aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. There's plenty of sacrifice and hard work um, when playing for this jersey especially, but um, the boys help it make it a lot easier for um, especially the younger boys to cope better and um, yeah, it makes it a lot, whole lot of fun to play as well. Let's go, come on, work hard! Work hard! Keep going, keep going! Get it out of there again, hit him! Hit him again, go! One more race, get it out, what a score out here! Let's go, come on! Ah, finish, good! It's the skills of sevens, um, the fitness side, having to work at the breakdowns, it's a lot more specialised in this game. Especially being a midfield back, um, you can attack a lot more ball, uh, you can be more deceptive and um, more threatening on attack, I guess, being so fit. Well done, good work. Le rugby à 7 pousse les joueurs au bout de leurs limites. Deux fois moins nombreux pour couvrir la même surface de terrain. L'effort est si intense qu'un match ne peut durer plus de 15 minutes. Cette discipline méconnue en France est un peu la botte secrète du rugby néo-zélandais. Et c'est à un entraîneur de légende, Gordon T. Jens, que sont confiés les sportifs promis aux plus hautes destinées. En 20 ans de carrière, il a ainsi formé 36 All Blacks, parmi lesquels un certain John Alumu. C'est vraiment important pour les jeunes joueurs de être involved dans le jeu de 7s pour lancer leurs carrières. Dans les années, nous avons vu Jonah Lomu, nous avons vu Christian Callum, Joe Rooker-Thocker. Les joueurs comme ça ont utilisé 7s comme leur lancement de pad et ont mis sur la scène internationale, dans laquelle ils peuvent certainement voir toutes leurs capacités et parfois ils sont assez sublimes. Les joueurs de 7s sont les plus jeunes joueurs de rugby mondial de tous les temps. Rico a plongé la tête la première dans l'univers du sport professionnel. 
et profite des avantages qui agrémentent le quotidien des athlètes de haut niveau. Mais dès que s'achèvent les stages d'entraînement en bord de mer, Rico retourne vivre à Auckland. Il est issu d'une famille modeste et il habite toujours chez ses parents, dans une petite maison où il a conservé sa chambre de lycéen. À Auckland, c'est la première journée du championnat scolaire. Rico est venu encourager l'équipe de son ancienne école, la Grammar School, avec laquelle il jouait encore il y a seulement quelques mois. Des encouragements dont Antonio a bien besoin pour ce tout premier match de la saison. En tant que capitaine, il sait qu'une victoire en début de championnat est capitale pour instaurer la confiance au sein de son équipe. Hey, listen, listen. Hold our patience, back our line integrity, and then get our line speed in once we've got that line integrity. Shoulder connection, that's line integrity, line speed. And then work hard on the push angle when we need it. Yep, let's go, let's go. I think it will be a tough game. I will. Um, you know, I think first game of the competition, so everyone wants to get off to a good start. So with that in mind, there's no history. This is the first game for this year's team, and same for them. Um, they're a good team. They've got some players back from last year. We've got some players back from last year, and we're a good team. And we're expecting a fierce battle. La Grammar School joue à l'extérieur contre St. Peter's College, l'école voisine et rivale historique. Comme tous les matchs du championnat scolaire, celui-ci promet du beau spectacle et il est retransmis en direct à la télévision nationale. Pour les joueurs, l'enjeu est énorme. Ils doivent se montrer à la hauteur du prestige de leur école et faire honneur aux générations de rugbymen qui les ont précédés. The school that you're playing for just means so much to you and those games just seem to mean so much more. I absolutely loved it like looking back on it now. It was just something You know, very unique and special about First 15 rugby um, because you were playing with your best mates, you were playing for your school, you had the rest of the school there watching you and cheering you on and it almost set you up because there was a lot of pressure, you know, for a 17, 18 year old kid. I think that really helps you, you know, when you start playing professionally that you've experienced playing in those hostile environments that, uh, you know, can help you, you know, in the professional era as well. La Grammar School prend clairement le dessus dans la deuxième mi-temps. Antonio emmène ses joueurs jusqu'au bout du terrain. Les quatre entraînements hebdomadaires ainsi que la minutieuse stratégie mise en place par le coach vont finir par payer.
La Grammar School est parvenue à inscrire trois essais, tous transformés, remportant le premier match de la saison par une belle victoire. 24 à 6. De quoi honorer la longue tradition de réussite sportive du First 15. Being a first team, especially at Grimmins, is something really prestigious, and uh, you're always a member of the family of the first team, especially playing with um, a lot of these young boys last year. Um, it's, it's good to see them get out there and get the win and um, really play hard. A few players are looking real good, real sharp. So, yeah, now I hope that they all follow along and uh, progress forward with their rugby. Shown some, some good character to come back and being down 6 0 half time and coming back like that, yeah, it does um, give us some confidence, but it still doesn't stop us from working hard, so you could work harder. It's the nature of, of first 15 rugby in New Zealand, which is arguably the hardest competition in the world, so gotta keep, keep at it, eh? Le début de la saison s'annonce plein de promesses pour la Grammar School et son capitaine. Mais au royaume du rugby, il y a une armée de prétendants pour très peu d'élus. Seule une vingtaine de joueurs par an deviennent professionnels et moins encore parviennent à devenir All Blacks. Sur cette île, à l'autre bout du monde, le ballon ovale nourrit les plus grands espoirs et il écrit les plus belles destinées. Qu'ils aient 6 ou 20 ans, qu'ils soient blancs ou maoris, l'envie de jouer, l'envie de gagner est la même pour tous. C'est une osmose magique entre un sport et un pays qui donne aux Néo-Zélandais cette force inégalée. Grâce au rugby, ce petit pays tient tête aux plus grandes puissances et continue de défier par-delà les océans toute la planète de l'Ovalie.